हेलो एवरीवन वेलकम टू द ध्यानम क्लासेस आज के इस लेक्चर में हम ईडियम्स और फ्रेजेस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है ठीक है जी सो so, स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट है अ बोल फ्रॉम द ब्लू ये बोल फ्रॉम द ब्लू है बोल फ्रॉम द ब्लू लिखा होता है मोस्टली बॉल फ्रॉम द ब्लू लिखा होता है ठीक है जी तो बॉल फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शो ओके तो यहाँ पे एन अनप्रेजेंट इवेंट है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है एन इन एच की के वो इवेंट है डिलेड इवेंट है ठीक है अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जब आप इवियम्स ऑफ फेजेस पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट अगर आप कंटेंट से पढ़ रहे हो तो सबकी लैंग्वेज हो सकती है तो हमने बस वो वर्ड सेक में अब जैसे मैंने बोला कि सदन एंड अनएक्सपेक्टेड शो अप होता है इसका मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट लिखा हुआ है तो ये नहीं आंसर हो जाएगा जरूरी नहीं है कि सेम डिटो वर्ड लिखा हो ठीक है जी नेक्स्ट है टू बी और एट सी ये एक्चुअल में लिखा गया तो सर ये नहीं बनी फेज ने एड सी ये मैंने कई बार करवाई है क्लास में एड सी का मतलब होता है कन्फ्यूज आप इस तरह से याद कर सकते हो कि सी बहुत वास्ट होता है ना तो इफ यू वॉन्ट बेच यू वेट कन्फ्यूज का मजे आया था मैं जाना है ना तो इस तरह से याद कर सकते हो मतलब और ये अंकल जो ट्रिक्स होती है बहुत ही सी होती है बट वी एट करके याद कर सकते हो तो एड सी का मतलब होता है कन्फ्यूज तो अभी ऑप्शन नहीं देखना अभी जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो तो एड सी का मतलब कन्फ्यूज होता है तो इसमें कंफ्यूज करना पिंक है लॉस्ट एंड कंफ्यूज ठीक है और भी होती है सर मेटी रिपोर्ट फेज होती है लॉस्ट इन द क्लाउड्स ठीक है जी लॉस्ट इन द क्लाउड्स भी होती है इसका मतलब भी यही होता है कंफ्यूज साथ के साथ इनको याद भी करते जरूर ना नेक्स्ट है टेक टू वंस हीस हीस आ गया ठीक है तो ऑप्शन है टू वॉक स्लोली टू रन अवे टू वॉच फॉर वर्ल्ड टू वॉक एंड जम ठीक है टू वॉक एंड जम टू वॉक स्लोली रिंग ही होगा टू रन अवे होगा टू टेक टू वंस हीस इसका मतलब यू तो है रन अवे भाग जाना ठीक है हीस से याद रखना ठीक है तो इस तरह से याद रखना टू रन अवे नेक्स्ट है बाइक द डस्ट वी आपने कई बार सुना होगा हिंदी ने सुना होगा बाइक द डस्ट मतलब धूल चाटना ठीक है एक होता है धूल चटाना मतलब और किसी को हरा देना और एक होता है धूल चाटना मतलब टू बी डिफेक्टिव खुद हम आम जाओ तो बाइक द डस्ट यस ईट वेरोशियसली हैव नथिंग टू ईट ईट फ्रूट ओके okay. अच्छा इसका मतलब वैसे होता है टू बी डिफीटे यहाँ पे इन दिन टू बी डिफीटे टू बी डिफीटे का मतलब होता है हार जाना खराब देना नहीं हार जाना ये भी आप बिजनेस तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं ये भी नहीं तो इसका आंसर होगा दैन ऑफ दीज ठीक है जी नेक्स्ट है टू स्मेल एंड रेट ठीक है जो भी की तरह सुनना टू स्मेल एंड रेट का मतलब होता है टू स्मेल फॉल मैंगी तो देखो जो लिखा होता है ना उससे रिलेटेड तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा फेजेस में आपको पता है कि वो पॉजिट होता है नहीं मतलब अलग होता है कॉन्ट्राडिक्शन होता है बहुत सारी उसमें टू सी ए रेट जो वहाँ बेफा भी नहीं होगा टू चीज है रेट भी नहीं होगा तो बहुत ही ईजी थे ईजी है इनमें इतना सकते हो तो क्या हो जाएगा टू बी सस्पीशियस टू स्मेल एंड रेट का मतलब होता है ना चूटी की तरह सुनना मतलब सस्पीशियस होना इस सेंस में याद रखना है नेक्स्ट है ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन पुट हर फुट डाउन ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब था अपनी बात पे अड़े रहना ठीक है तो ऑप्शन देखते हैं स्टूड अप 
was fun go down warm fast student ka matlab matlab us wali sense mein khade rehna bhi wo to kisi baat ka stand rehna to aap kisi baat ke bare mein bol rahe ho jaise yahan pe likha hai ki shaadi ke issue baat wo kya rahi wo bhi baat pe adhi rahi us wali sense mein wo to khade rehne ka matlab hai ki apni baat pe adhe rehna to kya ho jata was fun on the issue of marriage sarita was fun is tarah se bol sakte ho sarita to thak kon down ठीक है जी तो ये याद रखना सेंडेंस की फॉर्म में आने तो ज्यादा इजी रहता है बट वो एग्जामिनर की चॉइस है कि वो किस तरह से देता है नेक्स्ट है हमारा हिज इन्वेस्टमेंट हेल्थ दे केन मेक अ किलिंग इन द स्टॉक वन पे अब जो सेंटेंस वाले फॉर्म पे होते हैं ना वो थोड़े से इजी हो जाते हैं ना क्योंकि उनको आप थोड़ा सा सेंटेंस से रिलेट कर सकते हो कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अब यहाँ पे पैसे बनाने की बात हो रही है कि हिज इन्वेस्टमेंट हेल्थ दे केम मेक ऑफ क्लिंग इन द स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो ऑप्शन क्या है रोज मरी पे थी इज इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे रोज मरी पे थी तो नहीं बोलेंगे प्लान मर्डर पे थी मर्डर सम्बन पे थी मेक मनी टू टी हो जाएगा ठीक है ना इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हेल्थ दिन मेक मनी कोई थे Next, uh, there is no point in dis- uh, discussing the new project with him as he always pours cold water on any ideas. Pours cold water. Is for obviously the other side of the field. Because most of the time, all of the money is there. Okay. For example, you have to go to the bank and buy it. No, they are not safe. They are not safe. Okay. What do you need to do? They pour cold water. ठीक है, on your dreams, on your plans. You can do this kind of thing. And money is there. Money is there. So what is it? वो सॉफ्ट हो जाएगा डिसलाइक्स हो जाएगा नो तो क्या हो जाएगा डिसलाइक्स भी ही वो डिस अप्रूव्स ऑफ ठीक है मतलब वन आर कर देना बस चेक कर देना कि किसी चीज को उस तरह से याद रखिए आप आप इन फॉर एट फीट आ सकते हो यूज भी कर सकते हो माय पेरेंट्स ऑलवेज पोर्स कोल पोर्स पोर पोर वोटर ऑन माय जो भी माय स्कीम्स माय प्लान्स Next day, I jumped out of my scheme when the explosion happened. अब तो वो मैंने बोला था कि जैसे आप चेंटेंस से भी वो कर सकते हो थोड़ा सा आइडिया. Explosion का मतलब क्या होता है? कमाता हूँ ना, फटना कुछ, ठीक है? तो मतलब ये पॉजिटिव तो नहीं दिया जा रहा है. I jumped out of my scheme. तो jumped out of my scheme ये या फिर ये फ्रेज़ है हमारी, ठीक है? तो इसको क्या बात कर रहे हो तब पहले? Of the end, I was in panic. I was excited. I was nervous. I was angry. So what will happen? I was in panic. So A will be the answer. Jumped out of the of sleep. The matter will be that was in panic. Next, here she began to realize that the clever salesman was taking her for a ride. Taking her for a ride. Take us. एक फोर राइट ये एक फेज है जिसका मतलब होता है किसी को धोखा देना चीट करना ठीक है तो ट्राई टू ट्रिक हर टेकिंग फर इन कार पुलिंग हर नो जब मैंने क्लास में ये वॉच करवाई थी तो उसने पहले लिखवाया था कि तू चीट समबडी या तू डिसीव समबडी किसी को धोखा देना है किसी को चीट करना अब देखो अगर आपने रत्तु तोते की तरह बिल्कुल ये नहीं याद किया होगा ये चीट होगा या डिसीव होगा और तो वैसे मैं बता देती हूँ क्लास में कि ये कभी भी मत सोचना कि सेम वर्डिंग होगी डिफरेंट हो सकती है मतलब बात एक ही होगी बट सिनेमा नहीं यूज कर सकते हैं वो भी जैसे एट सी का मतलब क्या था कंफ्यूज होता है लेकिन हो सकता है कि किसी सेंटेंस में परप्लेक्स तो ये खाओ क्योंकि परप्लेक्स का मतलब भी इक्वल ही होता है कन्फ्यूज तो ये चीज़ें भी हम ध्यान में रखना तो टेकिंग आर फॉर ए राइट तो इसका मतलब रिसीव करना होता है तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ उसका ट्राई टू ट्रेक कर किसी को वो खा लेने वाली सेंस में है किसी को चीट करने वाली सेंस में तो पेटीएम वाले का कार नहीं होगा वो इधर योग पॉसिबल तो वो चल नेक्स्ट है अदर सेंस इस अपीयर ऑफ हेडसियों डेज हेडसियों डेज ही मैंने कई बार करा है हेडसियों डेज का मतलब होता है प्रोस्टेरस डेज अच्छे दिन ठीक है मोदीजी वाले इकुड डेज एफी डेज ठीक है I cannot forget those those handsome days of my college, of my childhood. At this time, I use it. 
तो हेल्थ ऑन बेस का मतलब होता है फाइव बेस में दी होगा ऑफ मेंटल प्रेशर में होगा हैप्पी बेस होगा प्रोस्पेरस बेस होगा ठीक है जी तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर Next day, my sincere advice to my maid servant said on stony ground. Ye ek phrase hai phrase yahan se start hui hai. Said on stony ground. Theek hai? Stone se bana hai stony ground. To iska matlab wo word wo counter protective had a strong impact. Made on a uh, stubborn had little success. अच्छा माई इसका वैसे मतलब ये होता है कि किसी पे कोई असर नहीं पड़ना आप वो आपने किसी को एडवाइस किया अपने दोस्त को एडवाइस किया बट उस पर कोई असर नहीं हुआ उसने फिर से वही गलती की ठीक है तो आप क्या सकते हो फेल स्टोनी ग्राउंड तो इसका मतलब वो काउंटर प्रोडक्ट ही होगा है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा मेड उन स्टम्प नहीं होगा है नितर सबसे ही होगा ठीक है कि अगर नितर इम्पैक्ट हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है मतलब नाम की बराबर कोई असर नहीं होना किसी पे इग्नोर कर देना ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा कीप द बॉल रोलिंग बॉल सुना होगा कीप द बॉल रोलिंग बॉल चलते रहने को ठीक है कीप वर्किंग जैसे हम तो होता है कीप वर्किंग काम करते रहना ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा है वर्थ मोर इंफॉर्मेशन टू द बेटर न्यू स्ट्रेटेजीज तो यहाँ पे क्या होगा टू कंटिन्यू द वर्क ये भी सीजियो में आया था आपके ये वाला फिल्म भी मीन्स जस्ट की फ्यूर विज ऑल Keep your big on everything will be all right. A big big on and this, but this is the idea of that. Being to my about that. Keep your big on, everything will be all right. हम किसी वजह से कब बोलते हैं कि everything will be all right? Don't worry, keep down, keep calm, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है? तो जरूर सुनिए. Bullshit. Bullshit. Yes. तो क्या हो जाएगा? तू continue the work. More information. Do not get the other options. Whether fail or fail. Yeah, it's very good. Why? Ah, uh, actually, typing the step was good. Chalo. English. Is that what it means? It means that keep your weight down. It means that you have to calm down. Okay, you have to be able to calm down. English. Okay, I keep. तो एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस का ग्रजिंगली वेगिंगली तो उसका मतलब क्या हो जाएगा एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस जैसे मानव मैंने बोला कि आई पे थ्रू द लॉज फॉर द स्पेन ठीक है मतलब स्पेन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पिक दिया है फिर से इसमें हम यूज़ कर सकते हो एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस सो ये हमारे एटीएम सो फेजेस थी जो प्रीवियस थी मोस्ट ये सी जी एल सब इंस्पेक्टर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं एस एस सी वाले तो उन सब में ये फेजेस रिपीट हुई है और भी कई एग्जाम्स में हुई है साम के साथ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम वन वर्स और बाकी पार्ट्स लेके आने वाले हैं वो क्या बता रही थे थैंक यू सो मच